Ito naman sinasa Diyos ko, kung gusto nyo mag ng weight at the same time na mag gusto nyo mag-gain ng muscle, ang sinasa Diyos ko guys, ito ang gagawin nyo. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, sa video ito, i-cover ko kung kailangan ba natin mag-cardio muna bago tayo magbukat ng weights or kailangan magbukat muna tayo ng weights bago tayo mag-cardio. May mga nag-receive ulit akong mga question tungkol dito about sa cardio, sa pagbubukat ng weights. Kung isa ka dito, kailangan pa nag video ko. Simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea kung dapat bang mag-cardio ka muna bago magbuhat ng weights o magbuhat ka muna ng weights bago ka mag-cardio. At saka magbibigay din ako dito ng additional information para mag-progress tayo ng mabilis. Okay? Pero bago ko ito umpisa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka gusto ko lang sana i-clarify or for disclaimer lang na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun, at saka experience, i-share ko po yun din sa YouTube channel ko na libre para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo or yung fitness body nyo din. Okay? So, pisa na po natin itong video. Una po sa lahat, ang masabihin ko muna dito, kailangan ba natin mag-cardio muna bago magbuhat ng weights? Yung tanong na yan, depende yan. Depende sa ginagawa natin o ginagawa mo kung gusto mong mag-bulk, gusto mong maging malakas, gusto mong magbuhat ng mga mabigat na weights. Ang sinasuggest ko, unang sagot ko dito, ay eh, kailangan magbuhat muna tayo ng weights bago tayo mag-cardio. Kung nagbo-bulk or nagbo tayo, ibig sabihin, kailangan natin ng maraming lakas para mag-gain tayo ng weight, di ba? So, imagine mo na lang kung magka-cardio muna tayo for at least half an hour to an hour bago tayo magbuhat ng weights. Obviously, yung energy, yung calories sa katawan natin, eh, nabuhos na natin lahat doon sa cardio bago tayo makapagbuhat ng weights. So, ang consequence niyan, kung magka-cardio tayo muna, ang magka-suffer niyan yung katawan natin. So, manghihina yung katawan natin. Hindi na tayo makakapagbuhat ng dapat buhatin natin para mag-progress tayo. Diba? Kasi ang sinasuggest ko, kung gusto nyo mag-cardio, bago magbuhat ng weights, eh, warm-up lang gawin nyo. Okay? Kasi kung meron kang magandang warm-up bago ka magbuhat ng weights, eh, ang mangyayari niyan, maganda yung katawan natin, yung joints natin, yung buto natin, yung buong katawan natin, kung ready yun, bago tayo magbuhat ng weights, maganda yung feeling natin at saka makakapagbuhat tayo ng maayos. So, ang sinasuggest ko, kung gusto nyo mag-cardio, eh, kailangan warm-up lang. Ang warm-up natin, at least 2 minutes to 5 minutes. Ayan lang, sinasuggest ko guys. Minsan ako ginagawa ko, nagka-cardio ako as warm-up bago ako magbuhat ng weights. Ayun ang lagi kong ginagawa. Kasi, na-experience ko na to noon, ang ginawa ko, nag-cardio muna ako for at least 45 minutes. After ko 45 minutes, ang feeling ko, ang gaanga ako. di ba? Ganun yung feeling natin pag nasa mag-cardio. Tapos, magbubuhat na ako ng weights, parang na-feeling ko na yung pagkabuhat ko ng weights o yung feeling ko sa katawan ko, eh, hinang-hina. Parang walang energy, walang lakas para makapagbuhat ng weights. Okay? So, sinasuggest ko lang na sinabi ko nga kanina, 2 minutes to 5 minutes para lang ma-warm up yung katawan natin. Especially yung blood flow sa katawan natin para magkaroon tayo ng blood flow, especially sa joints, sa muscle group na i-workout natin o i-train natin. Okay? So, ayun na sagot ko. Para sa mga gusto mag-gain ng weight o yung mga nagbabag or bulking, kung hindi nyo alam ibig sabihin ng bulking, meron akong ginawang video. Ito guys, makakatulong to sa inyo. Kailangan mapanood nyo itong video. Ilalagay ko yung link dito sa taas. Ito na naman eh. O dito. Basta may lumahan na ba sa bilog na button dyan, ilalagay ko yung link dito sa taas. Okay? Yung link na yan, i-click nyo agad yan. Or kung hindi nyo alam, ibig sabihin na paano mag-bulking or kung paano mag-bulk para mapanood nyo yung video ko para sa pag-bulking. So ngayon naman guys, i-reverse ko. Kung yung sitwasyon nyo, gusto nyo mag ng weight or kung gusto nyo mag- Ate. So guys, ito naman, i-reverse ko. Kung gusto nyo naman mag ng weight, ang sinasuggest ko ay eh, mag-cardio muna tayo bago magbuhat ng weights. Okay? So, depende yan sa sitwasyon eh. So, isipin nyo lang guys, kung gusto nyo mag ng weight, 
ang magandang gawin ay kailangan mag-cardio muna tayo bago tayo magbuhat ng weights. Bakit kailangan mag-cardio muna tayo bago magbuhat ng weights? Kung gusto natin mag-lose ng weight. Ayan, nasagutin ko yan guys. Kasi ganito, kung magka-cardio muna tayo, sabihin natin mag-cardio tayo ng at least 45 minutes to 60 minutes. Ang mangyayari niyan, mag-lose tayo ng weights. Mag-lose ng weights. Mag-lose tayo ng body weight. Eh, hindi ibig sabihin. Tapos, ang mangyayari niyan, kapag nakapag-lose na tayo ng calories doon sa cardio natin within 45 minutes to 60 minutes ang gagawin natin mabubuhat tayo ng weights pero yung weights na bubuhatin natin hindi ganun kabigat para matone yung muscle natin or para ma-maintain natin yung muscle natin okay so ayun yung sinasuggest ko nagawa ko na rin to noon ang maganda lang dito kung gusto nyo mag-lose ng weight ng mas mabilis ang sinasuggest ko ay eh, kailangan Mag-cardio tayo, tapos magbuhat din tayo ng weights. Ito naman sinasuggest ko, kung gusto nyo mag-lose ng weight at the same time na mag gusto nyo mag-gain ng muscle, ang sinasuggest ko guys, ito ang gagawin nyo. So, kailangan magbuhat muna tayo ng weights kung ano yung iti-train o yung workout natin sa muscle group natin. For example, chest, back, shoulder, bicep, and tricep. Okay, ayun yung main exercise natin or push and pull na exercise. Tapos, ang gagawin natin ay eh, pag-cardio naman tayo for at least 45 minutes. Okay? So, ang mangyayari niyan, kung kakain tayo ng marami, let's say, sabihin natin kakain tayo ng mataas na calories, yung pagbuhat natin sa gym o yung mga weights sa pagbuhat natin, especially kung gagawin natin yung compound exercises, ayun yung isang malakas na makapag-lose ng calories na kinakain natin. So, magibigay ako ng example kung gaano kataming calories ang malulus natin sa mga compound exercises. Mga estimate lang to guys ha. Okay? So, hindi ito accurate. So, for example, yung isang compound exercises sa pag-squat. Yung pag-squat, yung barbell back squat, ay yung isang mataas na makapag-lulus makapag-lulus <laughs> makapag ng calories sa katawan natin. Imagine mo lang kung gagawin mo yung isang 3 sets ng squat ng body weight natin, ng minimum ng rest, ang malulus natin doon calories ay eh, between 500 to 1,000 calories. Okay? Yun sa pag-squat, kung gagawin mo yun ng proper form, ng proper execution, ng proper set, ng proper rep. Yung sumunod naman na malakas sa mga pag sa calories ay eh, yung deadlift. Kung gagawin naman natin yung deadlift nang wala tayong rest, wala tayong masyadong etc. etc. at sa pagagawin natin yung proper form ng pag-deadlift, ang malulus naman natin dito ay eh, between 400 to 800 calories. Estimate lang yan guys ha, itong calories. So, kung gagawin natin ng proper at saka kung nagpo-progress tayo. Yung sumunod na mataas na mag ng calories sa compound exercises, ito naman yung bench press. Okay? Yung bench press, kung gagawin natin yung barbell bench press, ito, estimate ko lang din to, kung gagawin natin yung bench press ng body weight natin, ang malulus natin calories between 300 to 500 calories. Okay? Hindi siya ganun kataas katulad ng squat kasi una sa lahat, mas magaang yung mabubuhat natin sa upper body muscle group natin katulad sa chest compare sa legs. Okay? Kasi yung legs, mas malaking muscle group yun compare sa chest natin or sa dibdib natin. At saka, yung pinakahuli naman na compound exercises na sinasuggest ko ay yung sa shoulder, yung overhead press. Yung overhead press guys, kung gagawin natin to ng proper form, proper repetition, proper set ng pagbuhat natin, ay eh makakalus din tayo ng almost katulad sa bench press, 300 to 500 calories. Okay? So, ang gagawin natin, kung magbubuhat tayo ng tamang form, tamang set, tamang exercise repetition sa lahat ng compound exercises. Tapos, gagawin natin yung cardio natin after noon. Eh, ang mangyayari niyan, makakapag-lose na tayo ng calories. Sabihin natin mag-lose tayo ng 500 calories sa isang session natin sa pagbubuhat natin. Eh, yung pag-cardio pa natin, another sabihin na natin 300 to 500 calories kung magka-cardio tayo ng at least 45 minutes. Okay? So, nagigets nyo. So, depende talaga kung ano yung gusto nyo gawin o yung body goal nyo. For example, 6 months gusto nyo mag-gain ng weight. Ang sinasuggest ko, kailangan na magbuhat muna tayo bago tayo mag-cardio. Pero, i-reverse natin. Within 6 months, gusto nyo naman mag-lose ng weight. Ang sinasuggest ko, eh, mag-cardio muna tayo bago tayo magbuhat ng weight. Pero, eto, last. Kung gusto nyo naman mag-lose ng weight, pero mag-gain ng muscle or ma-maintain yung muscle natin, sinasuggest ko talaga na magbuhat muna tayo bago mag-cardio. Pero yung pagbubuhat natin, kailangan gagawin natin yung mga compound exercises. 
hindi puro isolation exercises. Kung hindi nyo alam kung paano gawin yung mga compound exercises, yung mga sinabi ko, yung barbell box squat, deadlift, bench press, overhead press, ilalagay ko ulit ang link dito sa taas. O dito, ito na naman tayo. Basta ilalagay ko yung bilog na information button dito sa taas. Pag lumabas yun, click nyo agad yun para mapanood nyo yun kung paano gawin nyo yung compound exercises para magkaroon pa yun ng idea. So once nagawa nyo na yung compound exercises, cardio naman tayo. Diba? So, ayun yung pinaka-suggestion ko guys. Kailangan ba natin mag-cardio muna o bago magbuhat ng weights or mag-weights muna tayo bago mag-cardio. Kung may na-miss akong information or kung gusto nyo magdagdag ng information dito sa video natin, i-comment nyo lang dito sa baba. Kung dapat bang mag-cardio muna tayo bago magbuhat ng weights or mag-weights muna tayo bago mag-cardio. Okay? Hintay kayo mga comment nyo. So, ito muna yung video natin ngayon guys. Sa itong video ko, nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko para po sa lahat. At saka, kung nakatulong din po ito, huwag nyo kalimutan guys, ilike nyo itong video para tumaas din yung likes natin dito. Okay? Uulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, tandaan nyo to nag-upload din ako ng video once a week or every Friday. Pumunta na kayo sa YouTube channel na every Friday para sa bago natin video. Kung mamiss nyo man yung every Friday, huwag kayo mag-arala. Basta i-click nyo lang yung notification button pagkatapos nyo mag-subscribe para once nag-upload ako ng video, e lang kayong updated. At saka, para makita nyo rin naman ako every week. <laughs> diba? So guys, thank you for watching. I'm out for today. Kita kayo ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? Peace.